അനവധി മാസങ്ങളായി നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മയോഗികൾക്കും എന്റെ മുമ്പില് ഈ നാടിന്റെ പൈതൃകം പഠിക്കാനും അറിയാനും മനസ്സില് ഇച്ഛാശക്തിയും തലച്ചോറിലെ ജ്ഞാനശക്തിയും ശരീരത്തിലെ ക്രിയാശക്തിയും നിറയ്ക്കാനും മനസ്സില് ഇച്ഛാശക്തിയും തലച്ചോറിലെ ജ്ഞാനശക്തിയും ശരീരത്തിലെ ക്രിയാശക്തിയും നിറയ്ക്കാനുമായി വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടി പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിന്റെ അഗാധ തലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നമ്മുടെ നാട് എന്തായിരുന്നു എന്താണ് എന്തായി തീരണം എന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം പറഞ്ഞത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് മാത്രമായിരിക്കും പ്രഭാഷണമായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇവിടെയോ ഉണ്ടോ ഏത് മതത്തിലോ ഏത് ഇസത്തിലോ ഏത് പ്രായത്തിലോ ഏത് തരത്തിലുള്ള അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ ഭാരവും കൊണ്ടോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരായാലും ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക നമ്മുടെ നാടിന്റെ പൈതൃകത്തിന്റെ ഒരു രേഖ മാത്രമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് തികച്ചും പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തുടക്കമായി തുടർച്ചയായി നമ്മുടെ നാട് എന്തായിരുന്നു എന്നറിയിക്കാൻ ധാരാളം വ്യക്തികൾ പറയാറുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു വേദത്തിലില്ലാത്തതൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് മതവും തത്വശാസ്ത്രവും കുറച്ച് ആത്മീയതയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാതെ അതിശയോക്തി കലർത്തി ഭാരതീയ പൈതൃകത്തോടുള്ള അമിത ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവര് ചെയ്യുന്ന തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവര് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ആത്മീയതയും മതവും കുറച്ച് തത്വശാസ്ത്രവും മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവര് 
ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്കപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് വലുതായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും എന്തൊക്കെയോ ഭാരതീയരാണ് പൈത്തകോറസ്റ്റിയറെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഭാരതീയരാണ് സീറോ പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഇന്ത്യക്കാർ കുറച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വർഷം ഈ നാടിന്റെ പൈതൃകവും നാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷം വേദങ്ങളുടെ ഉള്ളകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും കിട്ടിയ ജഗദീശ്വരാനുഗ്രഹം കിട്ടിയ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയില് ഉറപ്പിച്ച ഏത് സദസ്സിലും ജഗദീശ്വരാനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി പറയാൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ സാധിക്കും ഈ മൂന്ന് വീക്ഷണവും തെറ്റാണ് ഈ മൂന്ന് വീക്ഷണവും തെറ്റാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് തെറ്റ് എന്തൊക്കെയോ ചിലതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതും തെറ്റ് ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈന്ദവ ജനതയുടെ ആധാര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ലളിതമാണ് മറ്റെല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഒരു മതഗ്രന്ഥമുള്ളപ്പോൾ മറ്റെല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഒരു മതഗ്രന്ഥമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രണ്ടായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രണ്ടായിരം അതിന് സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പതിനായിരം ഭാരതത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകളിൽ എഴുതിയ ഉപാഖ്യാനങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഇന്നും അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്നും അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് സാമാന്യ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് പൈതൃകമായിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതിയത് ഒരു ആചാര്യനല്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആചാര്യന്മാരാണ് അതിനകത്ത് ഒരു വിഷയമല്ല ആയിരക്കണക്കിന് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അത് എഴുതിയത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ല ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വരി മറക്കരുത് ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആചാര്യന്മാര് ആയിരക്കണക്കിന് വിഷയങ്ങളില് കഴിഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കിതിൽ ഏതിനോടാണോ താല്പര്യം അതിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയി ആ വിഷയത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും സമുജ്വലമാക്കുക ആ വിഷയത്തെ എൻറിച്ച് യുവേഴ് സെൽഫ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സംതിങ് ടു ദാറ്റ് ത്രൂ അഡീഷൻ ഡിലീഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കറക്ഷൻ ത്രൂ അഡീഷൻ ഡിലീഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കറക്ഷൻ എൻറിച്ച് ദ നോളജ് നമ്മുടെ പൂർവീകര് ഇത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് തന്നത് എന്താണ് ഒൻപത് വാക്കുകൾ ഓർക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കുക ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് തന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആചാരങ്ങൾ വിചാരങ്ങള് വിശ്വാസങ്ങള് സങ്കല്പങ്ങൾ ഉപഗ്രന്ഥങ്ങൾ കഥകൾ അനുഭവങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഒൻപത് വാക്കുകൾ ഒൻപത് വാക്കുകളിൽ ഒന്ന് കസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ റിച്വൽസ് ആചാരങ്ങള് വിചാരങ്ങള് തോട്ട്സ് ആചാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങള് കൺസെപ്റ്റുകള് അതുപോലെ തന്നെ ഉപഗ്രന്ഥങ്ങള് സബ് കമന്ററീസ് കഥകള് സ്റ്റോറീസ് അനുഭവങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉപദേശങ്ങൾ മെസ്സേജസ് ജീവിത സത്യങ്ങള് ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ഫാക്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നത് ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം ഒറ്റ ലക്ഷ്യം എക്സ്റ്റേണൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുകളിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം മാറേണ്ടതും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതും 
അകത്താണ് ഇന്റേണൽ ചേഞ്ചസ് വിൽ ബി റീസണബിൾ പെർമനന്റ് വെയർ ആസ് എക്സ്റ്റേണൽ ചേഞ്ചസ് വിൽ ബി ടെമ്പററി ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടായാൽ ഒരു മരുന്ന് വരട്ടിയാൽ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം കൊണ്ട് ഉണങ്ങും മനസ്സിലൊരു മുറിവുണ്ടായാൽ അത് വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കും അതിൽ മരുന്ന് വരട്ടാൻ സാധിക്കുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്റേണൽ ചേഞ്ചസ് ആർ പെർമനന്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല റീസണബിളി മോർ പെർമനന്റ് ദാൻ എക്സ്റ്റേണൽ ചേഞ്ചസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങള് ആയിരക്കണക്കിന് ആചാര്യന്മാർ എഴുതി തന്നതില് ആയിരക്കണക്കിന് ആചാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും ഉള്ളത് ഭാരതീയ പൈതൃകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ പന്തലിടുകയാണെങ്കിൽ ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിന്റെ ഒരു പന്തലിടുകയാണെങ്കിൽ ആ പന്തലിലെ അഞ്ചു തൂണുകളെ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പൈതൃകം എന്ന പന്തൽ നിലനിൽക്കുന്ന അഞ്ച് തൂണുകള് മൈൻഡ് തോട്ട്സ് ആക്ഷൻ റിസൾട്ട് റിവാർഡ് മനസ്സ് ചിന്തകൾ കർമ്മങ്ങൾ കർമ്മബലങ്ങൾ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങൾ മനസ്സ് ചിന്തകൾ കർമ്മങ്ങൾ കർമ്മബലങ്ങൾ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉദയം ചെയ്യുന്നു ചിന്തകൾ ചിന്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ഉദയം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ടാ ചെയ്യാറുള്ളത് കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കർമ്മഫലങ്ങൾ തരുന്നത് ഉണ്ടാവുന്നത് കർമ്മഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അപ്പോ കർമ്മത്തിന്റെ ബലവും കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിഫലവും ധന്യമാകാൻ നന്മ നിറഞ്ഞതാകാൻ ഉജ്ജ്വലമാകാൻ മാറ്റം വരേണ്ടത് മനസ്സിലാണ് അപ്പൊ മനസ്സ് നന്നായാൽ നമ്മളുടെ അമ്മൂമ്മമാര് പറയാറുണ്ട് മനസ്സ് നന്നാവാത്തിടത്തോളം കാലം നീ നന്നാവില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അവർ പറയാ നമ്മൾ ചിലരെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അവന്റെ മനസ്സിൽ നിറച്ചു വിഷം വേറെ ചിലരെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അയാളുടെ മനസ്സിനകത്തൊരു ഹിഡൻ അജണ്ടയുണ്ട് വേറെ ചിലരെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അയാൾ നന്നാവില്ല അയാളുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മുടെ പൂർവികർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്നും മനസ്സിനെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ മനസ്സിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു ആ മനസ്സിലാണ് വാശിയും പകയും വിദ്വേഷവും അഹങ്കാരവും അസൂയയും അതുപോലെയുള്ള ഭയവും ദുഃഖവും എല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിനകത്ത് തന്നെ അത്ഭുതകരമായ പ്രതിഭാസം അതേ മനസ്സിൽ തന്നെയാണ് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ആദരവും കടമയും കടപ്പാടും കരുണയും സംതൃപ്തിയും ചാരിതാർത്ഥ്യവും നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സില് നന്മകളും നിലനിൽക്കുന്നു തിന്മകളും നിലനിൽക്കുന്നു ഈ ഭാരതീയർ രചിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങള് അതിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആചാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും മനസ്സിനകത്തുള്ള തിന്മകളുടെ അളവ് കഴിയുന്നത്രയും കുറച്ച് 